呃，老兄您喝点水。哎哎哎，谢谢谢谢。呃，那个这房子是你买的？啊，对。很能干啊，能在上海买那么大的房子。啊，我是贷款买的。贷贷贷款也很好的。哎呀，哎，海子，来，哎，吃点水果吧。哎，谢谢，谢谢，谢谢。来，来，哎呀，哎，呃，叔叔，嗯，你们家洗手间在哪儿？哦，吃个水果就要上洗手间，这消化好。哎呀，哎，洗手，洗手间在哪儿？嗯，行。哎呀，你看这孩子身体多好啊！这是干嘛呀？怎么这样啊？把香菱、绿阳都带家里来了。你们外婆的脾气，你们又不是不知道。外婆这条怪的人，应付应付就得了。我也跟外婆说了，要安排在外头，可外婆偏偏说，要在家里省钱。那也不能这样啊，二对一。是啊，爸，您见过人这么相亲的吗？外婆说了，这孩子挺好的，你们俩都看看谁看上谁发展，要是看不上啊，那就当是交个新朋友啊！快快快快快快快快！快什么呀？快快快快递在下面，我去拿一趟啊！哎呀，啊！我说这孩子一惊一乍的，这。干嘛呀？我等会儿干嘛呀？干嘛呀？怎么了？怎么？沈志要上来了。这他不是说下午来吗？大姐，你看看现在几点了？不就是下午吗？这样，你负责外面，我负责里面。哎，我这手机还没拿呢。不是下来接我的吧？啊，对啊，我来接你的。你姐呢？我姐在上面陪客人呢。陪客人？啊。她上次跟我说没客人啊。哎，我外婆介绍过来的一个人，我们也不太熟，在上面聊天呢。行呗，认识认识。哎，沈正。啊。那个，这不过年吗？家里客人多，你上去可能坐不下了。哦。哎，要不这样，我陪你在附近转悠转悠。我俩转转啊，算了吧，我怕某人吃醋啊。说曹操，曹操账，这什么情况、啊？你不是说你不来吗？你们怎么在这儿？他不让我上去。怎么？不方便啊？我跟吴白说几句话啊。那个，我姐呀，她没有跟我爸说她交男朋友了，但这也不能怪她，她肯定是想着相处久了，再带她见家长嘛。而而且，而且我外婆介绍了一个男的过来相亲，沈志要上去了，那壮年的肯定得打起来呀。跟你姐相亲？不是，不是。那那跟你相亲啊？不，也也不是跟我。我怎么说？是我们三个人一起。三个三个人？不是，你听我说，我我外婆介绍她以前的一个学生过来，她想让我们三个人一。哎呀，我我给你解释不清楚了，反正你别误会啊，我跟我姐都不知道，反正我们谁都不想相这个亲。现在最重要的是拖住沈哲，别让他上去，免得他上去就乱了套了。听懂了吗？懂了。我去跟他说一下。这是什么情况？干嘛、啊？有话就说呗。爱静，爱静在楼上跟男人相亲了。
拦住他吗？爱运动吧？啊，对，对，喜欢打球，打球好啊。祖籍哪儿啊？呃，山东的。哎，山东是个好地方，山东哪出了不少人才啊？对对对，啊！哎，不好意思啊，爸，我临时有事儿得去趟剧团。大过年的去什么剧团呢？导演说要排练，特别着急。特别着急，那就赶紧的啊！哎，那我先去了啊。哎，哎那个，要我送你吧，我有车。啊，不用了，谢谢，我叫个车去。哎，不是，你妹妹呢？她在楼下取款，你马上就上来了，我走了、啊。行行行，注意安全啊。嗯。来，坐坐坐坐坐坐坐坐。你怎么来了？不是爱静，你什么情况啊？你怎么在相亲啊？我还没跟我爸说呢，我不是故意的。不是，那你打算什么时候说啊？哦，还是你跟我好着，顺便在那儿相亲，到时候看谁好选谁啊？今天是个意外。什么意外？相亲不是你情我愿，哪有什么意外意外啊？啊，那就算是意外。以后他们再让你看别的男人，我怎么办？你怎么说话这么难听啊？什么叫看男人？要不咱们先躲躲，等下期走。我现在看自己的女人也要躲了，是吗？我跟他们说我在剧团排练，他们看见我在这儿，不就是我说谎了吗？那行，您单身跟我没关系了，行吗？我走。沈哲，你耍什么小孩子脾气？行。我让你看看什么叫小孩子脾气。哎，你下来！吴白，你到底跟他说什么了？我什么都没说呀。完了，我姐跟他解释不清楚的。哎，上去肯定乱套了、呃。你冷不冷？要不要给你披个外套？啊、呃，不用了。哎，小白，外公，你怎么来了？哎，帮我把礼物给搬下来啊！来，来，啊，什么？我来爱情家不合适吗？啊，不不不，合适。那我扶您上去。啊。哎，哎，你是爱情吗？啊，是的。哟，这人比照片漂亮啊！我外公。外公好，好，好，好，大家都好啊，<笑>真漂亮。沈哲，你帮我下来。沈哲，我就给你扛下来。帮我下来。这帮我下来。嗯，这不是小哲吗？嘿，这小伙子行啊，你看，把姑娘给扛走了啊。嘿嘿嘿嘿。来，走了。你要干什么？从现在开始，谁的电话都不准接，就我们两个人，找个地方把话说清楚。我跟你没什么可说的。那沈哲，你现在可以，啊，你敢跟我动手了是吧？哎，饭可以乱吃，话不能乱说啊。我什么时候动手了？你刚刚是怎么把我弄进车里了？你忘了？你知道你这是什么行径吗？土匪。你还笑？你笑什么？土匪，土匪，土匪，土匪，土匪，土匪，土匪，土匪，土匪，行了，我是土匪，行了吧？我告诉你啊，我现在就要把你带回去，当我的压寨夫人。瞧你臭屁，看着。你这是要带我去哪儿啊？别管，到了你就知道了。你来管子，快说！行了，你别那么急好吗？都说了，到了你就知道了。这天也不行啊。什么不行啊？嗯。哎呀
，想搞浪漫，出门都不看天气预报的嘛。诸事不顺呐、啊。我看，这就天意吧。来都来了，喝点。光喝酒多没意思啊！我们玩个游戏吧。来啊！游戏的名字叫《I Never》，没玩过。就是我说一件我从来没有做过的事情，如果你做过，你就输了；如果你也没有做过，就是我输了，我喝酒。OK， 这有意思啊！来，不过你开车能喝酒吗？没事啊，找代驾呗。那你先开始吧。好，我先来。我沈哲从来没有留过你那么长的头发，喝吧，到你了。嗯，我从来都没有开过车。你不会开车吗？嗯，不可能，你都多大人了还不会开车？我怎么不可能啊？我跟我妹天生路痴，出门连东南西北都不分，怎么开车啊？那不是有导航吗？你有导航啊？我喝。<笑>到你了。我从来没有带异性来过这里放烟花。我也没有啊。我喝。嗯，我我从来没有主动跟人表过白，我也没有，不是到我了吗？你是不是故意要说啊？我沈哲从来没有像喜欢你一样喜欢过别人。我赢了，是不是？沈哲，你输了。你听好了，我只说一遍，我爱静也从来没有像喜欢你一样喜欢别人我想，这才是天意。行，周周，你别装了，行吗？我妈身体本来就不好，你这大过年的把她叫来，你不是折腾她吗？你到底想干嘛呀？你好好说话，不会呀？人家周周那是孝顺，让我过来玩两天，连机票都是人家出的，你怎么那么不懂事呢？妈，我们早就分手了。去年就分手了。哎，喝
沈真，我不想跟你分手。邢周周，我再郑重的跟你说一次，当初是你把我甩了的，对不对？现在我有女朋友了，你懂吗？我有女朋友了，你就好好说话啊。呃，既然我已经过来了。就当是春节过来旅游来了，好不好？那你们游吧，别带上我。哎呦，哎呦，我头好晕啊！妈，你不会血压又高了吧？你说说呀，我养儿子养了这么多年，有什么用啊？一点都不知道孝顺我，就知道气我，真是白养了。你走吧，走吧，走吧，我就知道你也不会心疼我。我这命怎么这么苦啊！行，那明天我带上爱静，我们陪您四处转转，行吗？我不认识什么爱静，我就让周周陪我。妈，我求您了，我真的求求您了，别掺和我感情的事儿了，好吗？不行。你是我儿子，我是你妈，你就得听我的。那就这么说定了啊！明天早上早点过来，接我们俩出去逛逛。好的。他这次居然连我妈都敢搬出来了，你冷静点，好好想办法。我拿他永远都没办法，那也得想呀。万一哪天他直接上门找爱静怎么办呢？找爱静？没办法呀，我只好先把我妈哄好。五百。不好意思，不好意思啊，我临时有事，今天不能陪你了。骗子！啊！你今天不是要出去约会吗？二哥他有事了。怎么了？今天我和他在外滩陪他妈妈。如果你不相信，我可以给你发地址。啊？你干嘛去啊？去看戏。喂，阿静，你在哪儿呢？我陪我妈呢，她突然来上海了
你昨天怎么不说？我忘记了，就你们俩吗？反正我把他送回去，我就来找你。今天没陪你，算我错了。我下次补偿你，行吗？沈真，你是不是在骗我？哎，我怎么可能骗你？我哪敢骗你啊！好，我给你一次机会，你好好想半分钟再告诉我。不用半分钟，我现在就回答你，我全是实话。好，回头。好，回头。哎，海鸥。感谢。惊不惊喜？意不意外呀？惊喜，太意外了。季之远。秦周周。他也刚到，金夕颜，我告诉你，我出租车还挑着表呢，你就不能心疼心疼我，给我省点钱？不是我不告诉你，是我上次告诉你，你反应太大了，我怕你生气，我才没告诉你。是他把我妈诓来的，我也没办法。嗯，您戏可真好啊！本来呢，我打算跟你出去逛逛。特意买了景点的门票，好多景点，好多钱，扔了也可惜了，全送你。这是干嘛呀？下次还能用？不用洗，交往一场，就当分手费了。哎，静，哎，静。沈哲，过来拍照啊，沈哲。又是你干的。对吗？啊！你就是见不得我好，是不是？我想让他知道他退啊。他是我女朋友，退什么退？我哪儿退？那你再给我一次机会好不好？我想好好补偿你啊。秦周周，我们已经分手了。我们以后桥归桥，路归路的走，不行吗？你有你的人生，我也有我的。还要算我求求你了，你以后不要再去找爱静了。她有什么错、啊？她就是跟我谈了个恋爱而已，有必要这样被你折腾吗？可是我舍不得你啊，沈哲，你试试嘛，我们可以回到以前那样了，对不对？我们以前多开心，沈哲。哎，哎，沈哲，沈哲，你这是去哪儿啊？哎，他没事儿，没事儿，阿姨，我们去拍照。哦，走。事儿，咋了？怎么了？摆这么一堆吃的，失恋了，分手了，又分手，就那个女的，我今天特意买了景点的门票，想陪沈哲去逛逛，结果他妈来了，他让那女的陪他去，那个女的，哪个女的？就他前女友啊，啊，对。我忘跟你说了，反正就是他骗我。你俩这也太混乱了。你让我理理啊。年前的时候你俩吵架，然后和好了。大年初一的时候还好好的，初三的时候又吵架，然后又瞬间和好了。姐姐现在才初几啊？你俩又吵架？你别说了，陪我喝。好。
，你给我讲你的伤心事儿，怎么伤心怎么讲。嗯，我每天都很开心啊，没什么伤心事儿。才不是呢！你上次就你拒绝伍佰那次，你抱着个地球仪又哭又叫的，我怎么抢都抢不走，就像那次，就像那次讲。你是我亲姐吗？我都这样了，讲给我能怎么样吗？你是我亲妹吗？我好，我陪你喝酒。那要不这样，我找个人去把你那个沈哲打一顿。那不行，你看，你又舍不得。我吃你别霍霍了。这都已经对着沙袋打了一小时了，何止、啊？刚在跑步机上就跑了一个小时了。队长，他受什么刺激了？邢州州，把沈哲他妈妈骗上海了吗？不是吧，邢州州战斗力爆表了。沈哲也太惨了吧！这怎么办啊，队长？解铃还需系铃的人。你的意思是说，让我们几个把邢州州直接搞定，不好吧？不是，队长的意思应该是说，要让沈哲好起来，还是得从爱静入手。我知道，问题是怎么搞定爱静啊？爱静。对呀、啊，那我赶紧打电话让他出来帮。呃，喂，爱情女神，十万火急，江湖救急，你再不来帮忙的话，沈哲非得把自己练废了。好，我这就去。怎么说啊？他答应了。谢谢队长。不对呀、啊，五百。行吧，谁让我是你兄弟呢？吃我边啊！腰，左勾拳，转起来，哎，蹬地。阿静，滑梯来干嘛的？他爱干嘛干嘛，跟你有什么关系？我们一天没分手。就一天跟我有关系，那我就正式告诉你，我们分手。哎，张总去哪？你不是想分手吗？跟我上楼，当面说。你小子别后悔。说吧，你想怎么正式说？正是说，可能分手。无赖，无赖也行，反正我不分手。放手，不放。你放手，逼急了，小心我揍你。你揍啊！又不是没挨过。你说的，有种待会你别躲。来，谁躲谁是孙姑奶奶哟！这个就就算了吧。怕了吧？不怕呀、啊，我换一个。哦，这个，嗯，这个你还满意吗？我处理方式有问题，我承认，但我没有犯过原则性的问题，不是吗？分手，听懂了吗？哎，姐，不要每次一吵架就分手，一吵架就分手，很伤感情的。别的错误都可以原谅，第三者不可饶恕。这没有第三者。哎，姐。
我给你看行吗？我给你看我们的聊天记录，不看，看了你就知道了。不,不是你不看你怎么知道到底发生过什么？你你得看，你看了你才能。不看。听我说，听我说，我念给你听行吗？我听，我念给你听。<咳>我说，周周。感情的事儿呢，咱们不能勉强。你这是逼我再也不能回家跟家里断绝关系了。你这样跟我爸妈说谎，说是我变心甩了你，我都没辩解，对吧？我这是在给你留最后的面子。毕竟大家过去在一起也开心过，也快乐过。但我们现在就，不，你们俩在一起很开心。这不是重点啊，重点在于我们现在已经开心还是不开心？哎，这样我开不开心？我们在一起了两年，刚开始确实是挺开心的，但这不是重点，重点在于我跟他说我俩。重点是你们俩好过，还很开心。没有，我就我。爱情。爱情，谁还没有一个前任啊？我要有十个前任，你怎么想？真的假的？十十个也没事儿，我我不封建的。那二十个呢？只要在我之后，没有就行了。爱情，咱不说以前，就说现在。我就把话放在这儿，我沈哲就是一个死心眼儿的人，我只要跟谁在一起，就是一条路走到黑，除非你不要我了。那我受这气怎么算？姐、啊，我错了。什么你姐？哎呀，姐、啊，我真错了，你别跟我分手，我真爱你爱七荤八素呢，我受不了。你不要去。小七了，小七了就好。但是有件事儿啊，我我我还是得跟你聊清楚，你跟滑梯到底怎么回事儿？滑梯？嗯，有他什么事儿？你们那。我没怎么了，感觉好像刚哭过。不会出什么事儿了吧？行了，你先回去吧。这什么我就回去了？你先回去。我俩我俩事儿还没说完呢。你先走。那你消气了。嗯。你消气了。哎，你先走嘛。你笑，你笑一个。笑。嗯嗯。人家啊。哎，赶紧走吧。走了，不许生气啊。啊。其实三年前的演唱会，我到了，可是眼睛突然出了问题，所以离开了。会暂时性的失明，不仅是演唱会那天，甚至更早在沙滩的那个晚上，我就已经开始失明了。无此而别是为了去做手术，手术风险很大，第一次就失败了。韩商言拉着我到处转院，我一共动了三次手术，前前后后有一年的状态，我都是失明的。三百张。你没事吧？今天医生说我都不敢走啊。我回了一趟老房子那边，看咱爸去了。不是，姐，你还记得这儿吗？这是什么？这是我们原来住的那个地方。三年前
，这个路灯总是一会儿亮一会儿不亮的。嗯，我有好多次都在这里差点摔着呢。然后呢？然后突然有一天，这个路灯就被人修好了，而且这个墙面上还画着这些花。后来我才知道。这个花的名字叫做“无忘我”，这些都是伍佰留下的。这也太浪漫了吧！三年前，伍佰突然就不见了，我以为他是不辞而别，其实他是去治眼睛了。而且到今天我才知道，他还留下了“勿忘我”给我，在我每天回家都会经过的这条路上。感动死了吗伍佰对我的感情，确实远比我想象中的要更加深。所以，你要不要放下顾虑，重新考虑一下？来吧，能和你们并肩作战是我的荣幸，干杯！干杯！也许吴白说的对，所有的人都在往前走。或许现在的我，应该学会放下一些往事了。你看清楚，我在这儿呢。哎呀，吴强，你闭嘴！吴强，你闭嘴！啊，吴强，闭嘴吧！来来来来来来来来来来！哎呦我！哎，你小心点啊！那个，不是，我想先走了。回来，好弟，小米加油！小米，哎，你们，没事吧？哎，没事。来来来来来来，别吐啊！千万别吐啊！哎呀，我马上就到了。哎呦！今天跟爱情到底说了什么呀？哼，我不告诉你。他本来就已经很愧疚了，你别刺激他。我能说什么呀？我就说你们俩不合适，让他不要搭理你了，这样可以吧？不跟你说了，挂了。大姐。哎呀，我走不了直线呀，小米。手机到。好。你怎么变矮了，小米？我平时就这么高。别胖了。是吗？房间三。那边。那边大姐，那边那边那边那边那边那边。啊，我知道，我帮您吃那个嘛。是是是是是是是。房房卡呢？走不了直线。哎呦我天哪！啊。不好，早点休息啊，快。好啦，到家了。
。哎，喂，你就别进来了，小米，你还得在房间。晚安，好好休息啊，好吧，早点休息啊，拜拜。啊，终于到家了。嗯，走走，给一个飞机，姐。嗯，还有什么？啊，姐，你，你过来的时候帮我买点那个，那个帮我买点苹果醋吧。嗯，我等你哦，谢谢，快点啊。嗯。买了苹果醋，还要解酒药，你吃了吧。苹果醋，我，我不是让我姐买的吗？哎，哎，你别喝了，药我给你放这儿了。自己酒量多差，你自己不知道吗？且说的，我酒量很好的，我只不过现在就是有一点点那个，有一点点微醺。好好，你没醉，你先把衣服穿上行不行？嗯，穿上。你这个死乱不穿衣服，穿上。嗯，这样，你陪我喝酒，我就穿衣服。哎，哎
信不信骗？对不起，对不起，我忘了我的错。你还要比赛呢，你不能喝酒。穿上。对了，吴伯，我今天看了一下那个那个预赛名单。我预估了一下，你在四分之一的时候会遇见谁？你会碰到娜呀？<笑>我厉不厉害？嗯，厉害。嗯，娜呀，那个人特别特别的卑鄙，你一定要小心他。他最擅长的就是搞心理战，故意拖延时间，特别不利索，特别的不像个男人。哎呀，你会不会穿衣服啊？衣服是这样穿的。为什么喝酒？不开心吗？嗯，我没有不开心，我不但不是不开心，我反而特别特别特别的高兴，因为现在韩商言、华梯、小米还有欧强，他们都过得比过去还要好。没有任何事情比这件事情更让我值得高兴了。啊，我这个人吧，总是不擅长告别。我总是喜欢往回看，总是喜欢想以前的事情。啊，但是，我现在才明白。告别才是一件特别让人开心的事情，因为告别过去，才能迎接新的希望。什么新的希望这个单子
。五百万。如果当初你不知道激情人格的。嗯，没有进入到这个圈子，你会做什么呢？没有如果，只要你在，我就会在。如果我能早生几年，就能给你一个强大的战队和一个永不解散的承诺。你好，办理一下入住。啊，你好，请出示一下你的证件。好的，女士，这是您预定的一间大床房。不对啊，我订了两间房、啊，麻烦你再帮我查一下吧。好的。啊，是这样子的，系统显示您在预定平台订了两间房，但由于今天房源比较紧张，平台给您发过短信，说只有一间房了。哦，不好意思，那我可能没注意看信息。那，嗯，小姐，你们还住吗？住。好的，这是你们的房卡，啊，房间还在打扫，一个小时之后就可以进房间休息了。谢谢，嗯，不客气。一个小时，那边有个湖，环境特别好，你去走走。嗯。怎么样，这里风景好吧？五百。你低头，你再低一点。摘我帽子干嘛？今天太阳太大了，我没有涂防晒霜。这样抱着我，我来替你挡太阳。嗯。昨天你说想一起跟我看一个电影，最后也没有看成。所以我今天特地准备了一个投影仪。没想到
还有这么多惊喜。我还有一个惊喜。嗯，等我一下。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！五米小卒，这一戴帽子是我。这个是我亲自设计，然后让人做的，是不是不太像啊？像。但是你的你在哪儿？我在这儿。你在这儿。谢谢了，这是我最开心的一个生日。许个愿吧。我希望年年有今日。就没了？这么官方啊？那我想每天都跟你在一起。最后一个惊喜给你。我还有最后一个惊喜给你。这是我第一次躺在床上看星星。你知道我对你的第一印象是什么吗？我们两个第一次见面的时候，我的遥控器坏了。当时你对我说：“相信我。”可是，相信我，这是第一次有人跟我说“相信我”，但后来我才知道，你为我做的远远不止这些。三年前。因为状态下滑，也因为要照顾家里，我选择了退役。那段时间我很低落，也很迷茫。直到有一天，看到楼下那幅画：“沿着梦想走，你不是孤单一人。”我当时。并不确定眼睛是否能治好，所以不敢去见你，只能把想对你说的画下来。三年来，这句话一直温暖着我。
引领我重新找回梦想。谢谢你，五百。守护你，对我而言是最幸福的事情。太瘦了，多吃一点。还有鲜肉汤圆啊。还在想小米的事情，我或许能帮忙。你有什么好的建议吗？硬件提升，也可以同步进行。你是说改良生界眼镜蛇？嗯，国外就有几个著名的机甲，设计和小米的眼镜蛇差不多。除此之外，还可以给小米找个副操补位。吴白队长果然厉害，等回到俱乐部，我就跟大家商量一下。先不聊工作了，有家店我想带你去吃。什么？一家打冰炉。果然是广州人的口味啊。那那家店有什么特别的吗？他们家的牛肉丸，跟我小时候在广东的一家老店味道特别像，刚好它就在我们酒店附近。晚上我带你去。好啊。嗯，说起来，你经常回广州吗？每隔一年。回去住三个月，那你岂不是要一直换学校啊？差不多。那一直换学校，是不是就要一直被排挤啊？可能有吧，我记不太清了。我记得我高中那会儿呢，韩商言跟家里闹矛盾，谁也不联系。我外公的性格又特别像韩商言，心里想的要死，嘴上却骂个不停。他让我趁着暑假赶紧回来，看看韩尚言在国内怎么样了。那年你多大？高一。高一，你外公就让你过去看你哥哥啊？听上去你比较像哥哥啊。从某些方面来讲呢，我确实比韩尚言要来的成熟。你也不知道谦虚一下。他大学专业都是我替他选的，我还帮他办了所有的入学手续。当时呢，他很颓废，我不想他就这么下去。那年你也是高一，嗯。当小天才的感觉是什么样的？就
，还行吧，其实没什么特别的。我小时候最怕学习好的学生了，你肯定没有办法理解那种被人比较的感觉是什么样。可你是爱情，在我眼里你是独一无二的 Apple 道，没有人可以跟你比较。